，哪里不舒服？你收挂了我的号吗？于梦啊，这个名字听起来有点熟。你是之前在我这看过病吗？你们已经在一起三个月了，她现在都已经怀孕了，是吗？我不知道她怀孕。不知道她怀孕。是他这次回来才告诉我的。他现在都已经回国了。你是赵建安大学里那个女研究生？我还在想该怎么自我介绍呢。他果然跟你提起过，你没有想到。我们会以这样的方式见面吗，赵太太？稍等啊！你好，我这是新外三诊室，麻烦你们尽快到我这儿来，我这儿有点情况，要尽快。不知道他身上带了什么危险品？什么情况？你在给谁打电话？什么意思啊？我是来找你谈判的。我，唐主任，哪有情况？你们来的挺快的，不到一分钟。这位就是那个情况，问他仔细一点。不知道他身上带了什么东西没有？好，放心，主任。我不是唐佳宇，你跟他们说清楚。唐佳宇，你不是在医院，就是在去医院的路上。如果你愿意多花点时间在家里面，多花点心思在我身上，我根本就不会出轨。赵建安现在都是我的责任，是吗？我们刚认识的时候，结婚以前我就告诉过你，我的工作永远要排到第一位，你是知道的。我知道，我只是在说一个巴掌拍不响，这不会是只有我一个人的责任。如果你在乎，如果你把心思放在我身上，如果你真的在乎。把你对我的不满都说出来，我知道你已经憋了很久。我知道你把工作排在第一位，我不在乎，因为我在乎的是你这个人。如果你在乎我，如果你在乎我们的孩子，如果你在乎我们的生活，那个孩子根本就不会死。所以你就跟他同居三个月。不让我进诊室，我只能在这儿。你就这么怕我，连我想跟你说句话你都要叫好啊！他说只有一次，那都是骗你的。我们住在一起三个月，他每天都很快乐，只有我能让他快乐。唐佳宇，他都说过你什么？你想知道吗？他说你简直是个 ice cream， 一点温度都没有。说你自私，只顾着自己的工作，从来不替他考虑。他还说他很孤单，遇到我之后才知道什么叫做真正的爱情。你不要以为我是怕你，我是懒得理你。于小姐，你跟赵建安的事情我一点兴趣都没有，但是请你不要影响我工作，我的忍耐是有底线的，不要再跟着我。既然你这么不在乎他，为什么还要捆着他？为什么不跟他离婚？我身上放
，别紧张，放松呼吸。嗯。马上来医疗安全通道，病人晕倒了，马上。起来，靠住。放心。